Olá, amigos do canal Geomasa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Ô, oh, pessoal! Que coisa boa! Viemos para mais uma aula sobre a evolução da divisão regional brasileira. Na aula anterior, nós falamos de como estava o Brasil em 1945. Hoje nós vamos falar como é que está o Brasil em 1950. Antes de começarmos, então, para valer a detalhar a divisão dos anos 1950, vocês observarão que eu analisarei não só a divisão do ano de 1950, como algumas transformações que ocorrerão até 1962, quando da elevação do território do Acre à condição de Estado. Isso por quê? Porque nós estamos fazendo um apanhado geral da evolução da divisão regional brasileira e não detalhando ela ano a ano, mudança a mudança. O objetivo é um primeiro contato, é um contato escolar, sobretudo. Posteriormente, quem sabe um dia, a gente chegará e estudará todas as divisões da história do Brasil. Eu pretendo chegar a isto. Por hora, eu quero apresentar num bloco de seis aulas dentro desta playlist o quanto o Brasil se transformou. Bem, feita esta observação, em 1950, o Brasil volta a ter como divisão regional cinco regiões. Parece que sempre foi uma tradição nossa. 1945 é que houve, então, uma modificação nesse padrão e nós temos sete regiões. Bom, com a divisão de 1950, em pleno governo Beurico Gaspar Dutra, que sucede Getúlio Vargas, voltam a aparecer as cinco regiões brasileiras. O norte, que era composto naquele momento por dois estados, o Amazonas e o Pará, além de quatro territórios. O território do Acre, que, como eu disse, vai se transformar em Estado em 1962, o território do Guaporé, posteriormente chamado de Rondônia, o território do Rio Branco, posteriormente batizado como Roraima, e o território do Amapá, que no futuro tornaria-se o estado do Amapá. Então, o norte era composto por seis unidades da federação, sendo dois estados e quatro territórios. A região centro-oeste, ela se mantinha com a mesma divisão, duas unidades da federação, o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso. Lembrando que em 1955, depois de muitos estudos, começa-se a idealizar um quadrilátero localizado na parte centro-nordeste do estado, onde futuramente seria instalado o Distrito Federal, que vai deixar o estado da Guanabara e vai é, se transferir para o Planalto Central, onde será inaugurada no dia 21 de abril de 1960 a nova capital do Brasil, que é Brasília. Essas transformações elas ocorrerão sobretudo no governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. A região nordeste ela tem também uma boa transformação, já que o Maranhão e o Piauí passam a ser incorporados à região, ficando então com sete unidades da federação. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Agora mesmo eu falei sobre um estado que eu nunca toquei, que é o estado da Guanabara, onde hoje é a região metropolitana do Rio de Janeiro e que sediava o governo federal. Você pode também estar perguntando o que, que se passava com o território federal de Fernando de Noronha, que foi criado em 1945 
na divisão de 1945 e que na divisão de 1950 permanecia como um território federal. Então, se você levar em consideração esta divisão, além desses sete estados, nós vamos ter mais o território federal de Fernando de Noronha. A região oeste, então, era composta pelo Sergipe, era uma região nova, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Aguanabara, que posteriormente vai para o Planalto Central, no desmembramento do quadrilátero no centro-nordeste do estado de Goiás, transformando-se então na sede da nossa nova capital. E o sul do Brasil, ele continua praticamente com as quatro unidades da federação, uma vez que com esta divisão desaparecem o território de Ponta Porã, no sul do Mato Grosso, e o território do Iguaçu, que pegava o oeste do Paraná e de Santa Catarina. Então o sul vai ser composto por quatro unidades da federação, quatro estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então aqui está o Brasil como ele se configurava em 1950, no final do governo Eurico Gaspar Dutra. Vamos então ao texto base. Os territórios de Ponta Porã e do Iguaçu são extintos. Os estados do Maranhão e do Piauí são, entrega, em, perdão, são integrados à região norte. Mentira, a região nordeste. Ê, sorzão, tá lendo errado, hein? Puxou de orelha no sorzão. Beleza? Então Maranhão e Piauí passam a integrar a região nordeste. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formam a região leste. Em 1960, então a gente avança um pouco mais na divisão, Brasília é criada em um Distrito Federal. A capital do país é transferida do leste, do estado da Guanabara, para o centro-oeste, no Distrito Federal, que ocuparia uma parte do estado de Goiás. Em 1962, o Acre vira estado e o território de Rio Branco recebe o nome de Roraima. Então, dois acontecimentos importantes em 1962. O Acre que era território desde que ele foi incorporado ao Brasil em 1903, torna-se Estado, e o território do Rio Branco recebe o nome de território de Roraima, que vai se transformar em Estado apenas em 1988, mas para chegarmos lá, vai, vamos demorar um pouquinho mais. Então, gente, essa é a nossa quarta aula da evolução da divisão regional do Brasil, teremos mais a divisão dos anos 1970, a divisão dos anos 1990, para encerrarmos e aí é, começarmos a estudar detalhadamente cada uma das regiões brasileiras. Fiquem bem, tudo de bom, não se esqueçam de acompanhar, de curtir, de comentar, de compartilhar nas suas redes sociais. Isso é fundamental para que o canal se mantenha, cresça e atenda às suas necessidades. Muito obrigado e peçam para as pessoas que vocês conhecem e gostam de conteúdo que se inscrevam no canal Geomasa e também no Masa Mundi. Até a próxima!